సో ఈ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ ఒకసారి ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ కి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ అన్నట్లు ఇది ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అంటే నార్మల్ గా కూడా చేయొచ్చు ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా కూడా మనకు మనం అనుకున్న పనులు చేయొచ్చు కాకపోతే ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే కోడ్ కొంచెం సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది సింప్లిఫై అవుతుంది దట్ ఈస్ ది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫ్రెష్ గా చూద్దాం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా అంటే మీకు ఒక చిన్న స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు ఈ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయాలి అని చెప్పారు అనుకో జస్ట్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయాలి లైక్ ఇప్పుడు నేను శివరామ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నాకు దాన్ని రివర్స్ లో కనిపించాలి ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ సపోజ్ అనుకుందాం అలాగనుకుంటే సపోజ్ యు ఆర్ ఆస్క్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టు రివర్స్ ఏ స్ట్రింగ్ అని చెప్పు ఆ స్ట్రింగ్ కూడా మనం యూజర్ నుంచి తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ లోనే ఇచ్చేద్దాం సో దట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఈజీ మళ్ళీ స్కానర్ అవన్నీ పెట్టుకోకుండా ఫర్ దట్ మనం ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రాయచ్చు సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ నేను ఫన్ వన్ అని పెడుతున్నాను క్లాస్ కి సో దట్ సపోజ్ మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంది లైక్ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు శివరామ శివరామ అంట పెట్టా ఇది మన ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అనుకో ఈ స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి మనం కొంచెం లెంగ్త్ గానే చేద్దాం బట్ లెట్ ఇట్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక ఇప్పుడు ఎస్ ఈక్వల్ టు శివరామ్ అన్నామంటే ఏం జరుగుతుంది శివరామ అనే ఎయిట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఎయిట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎయిట్ లెటర్స్ ని రివర్స్ చేయాలి సో దట్ ఏఎంఏ ఆర్ ఏ విఐఎస్ అని మనకు అవుట్పుట్ రావాలి సో అది రావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇంకొక స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఒక్కొక్క లెటర్ ని ఈ ఎస్ లో నుంచి ఈ స్ట్రింగ్ లో నుంచి ఒక్కొక్క లెటర్ అంటే లాస్ట్ లొకేషన్ లో ఉంది ఏ తర్వాత ఏ తర్వాత ఏ ఒక్కొక్క లెటర్ ని తీసుకొని ఈ రివర్స్ అనే దానికి యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఫర్ దట్ ఏం చేద్దాం స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ గా ఎంటి తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ ఎస్ అనే స్ట్రింగ్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఈచ్ క్యారెక్టర్ ని ట్రావెల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాకపోతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ కాదు ఎండింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ కి సో ఫర్ దట్ ఏం చేద్దాం ఫర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి లొకేషన్ ఈక్వల్ టు అండ్ నేను లొకేషన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ లొకేషన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో లొకేషన్ మైనస్ మైనస్ అయితే మనకు ఉన్న లెటర్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ లొకేషన్స్ ఎయిట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అంటే మన లొకేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి జీరో నుంచి సెవెన్ వరకే ఉంటాయి సెవెన్ వరకు ఉంటాయి కాబట్టి వి షుడ్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఈచ్ టైం మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటి ఇందులో లొకేషన్ సెవెన్ ఉన్నప్పుడు ఆ సెవెన్త్ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటో ఫస్ట్ తీసుకుందాం లైక్ వన్ క్యారెక్టర్ మనకు ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్స్ లో మనం చూస్తున్నాం క్యారెట్ అనే మీద ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారెట్ అనేది అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ ని రివర్స్ కి యాడ్ చేద్దాం రివర్స్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ప్లస్ ద క్యారెక్టర్ సో ఈ లూప్ ద్వారా ఈ లూప్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది మనకి సెవెంత్ లొకేషన్ నుంచి జీరో ఎయిత్ లొకేషన్ వరకు ట్రావెల్ చేస్తాం ఇది ఈ స్ట్రింగ్ లో ఈ స్ట్రింగ్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం త్రూ దట్ ఎస్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఎట్ సో అండ్ సో అంటే సెవెంత్ లొకేషన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏ వస్తుంది ఏ అనే క్యారెక్టర్ ని ఎంటీ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తాం ఇనిషియల్ గా రివర్స్ లో ఎంటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంటీ ప్లస్ ఏ విల్ బికమ్ ఏ అది రివర్స్ లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ లొకేషన్ మైనస్ మైనస్ అన్నప్పుడు లొకేషన్ వాల్యూ సిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ లొకేషన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాం అంటే ఎం వస్తుంది ఎం తీసుకొని సిహెచ్ లో పెట్టుకుని తర్వాత ఆల్రెడీ ఉన్న ఏ కి ఎం ని యాడ్ చేస్తాం సో దట్ ఏఎం అవుతుంది ఈ రివర్స్ లోకి ఏఎం వస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ లొకేషన్ సిక్స్ సిక్స్ అయినప్పుడు ఎస్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఎట్ సో అండ్ సో అంటే సిక్స్త్ లొకేషన్ లో ఉన్న మళ్ళీ ఏం తీసుకొచ్చి 
ఆల్రెడీ ఉన్న ఏఎంకి యాడ్ చేస్తాం ఏఎంఏ అట్లా ఏఎంఏఆర్ ఏఎంఏఆర్ ఏ అట్లా మొత్తం ఓవర్ గా ఈ దీని యొక్క రివర్స్ మనకు వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ రివర్స్ మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటాం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డా ప్రింట్ లైన్ యాక్చువల్ స్ట్రీమ్ ఈస్ ఎస్ ఆర్ యూ రివర్స్ స్ట్రీమ్ ఈస్ రివర్స్ యాక్చువల్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ రెండు మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తాం ఫైన్ ఇది మనం రాసుకున్న ఒక్కొక్క దీంట్లో చిన్న మాడిఫికేషన్స్ ఏదైనా ఉంటే అవి చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఫస్ట్ దీన్ని చూద్దాం దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది తీసుకుని ఈ వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫైన్ దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే జావ వన్ వన్ విగెట్ దిస్ వన్ యాక్చువల్ స్ట్రింగ్ ఈస్ శివరామ రివర్స్ స్ట్రింగ్ అమరావి స్ట్రింగ్ నవ్ ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇదే కోడ్ ఇంకొక ఇంకొక స్ట్రింగ్ కూడా అప్లై చేయాలి అనుకుంటాను సపోజ్ శివరామ కాదు నాకు శివరామ కృష్ణ ఉంది దానికి రాయాలని ఇప్పుడు మనకి రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే లొకేషన్ నెంబర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి లొకేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా ఇక్కడ 7 అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ 8 లెటర్స్ ఉన్న స్ట్రింగ్ కి అది అప్లై అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు 8 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇందులో కూడా 7th లొకేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 0 వరకు వచ్చి ఆ డేటా ప్రింట్ చేస్తుంది అవును అన్న అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ శివరామకృష్ణ వస్తుంది రివర్స్ లో మాత్రం ఇందాక వచ్చిన అవుట్పుట్ వస్తుంది శివరామ వర్ ఏ ఆర్ ఏ వి ఐ ఎస్ అని వస్తుంది హ్మ్ హ్మ్ అంటే మనం రాసిన లాజిక్ ఈ స్ట్రింగ్ కి సూట్ కాలేదు సో మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ కి సూట్ అయ్యేలాగా లాజిక్ రావాలి అంటే ఎలా ఉండాలి లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ మైనస్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ సెవెన్ పెట్టకుండా ఏం చేద్దాం ఎస్ డాట్ లెంగ్ లెంగ్త్ ఎయిట్ ఉంటే సెవెంత్ లొకేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి లెంగ్త్ ట్వంటీ ఉంటే నైన్టీన్త్ లొకేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి లెంగ్త్ మైనస్ వన్ అని పెట్టాం అప్పుడు విల్ గెట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఇచ్చేసింది ఏంటి ఇది మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ డేటా ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాం దానికి కావాల్సిన ప్రాసెసింగ్ ఇక్కడ చేస్తున్నాం అంటే ఇది కూడా దిస్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసింగ్ అనుకో రిజల్ట్ ఇందులోకి వస్తుంది బట్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెస్ అయి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఇదే కోడ్ ఇదే లాజిక్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు అని రాశాను అట్లాగే స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఇలా ఒక త్రీ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి ఐ వాంట్ టు అప్లై ది సేమ్ లాజిక్ త్రీ స్ట్రింగ్స్ ఈ మూడు మీద అప్లై అవ్వాలి సపోజ్ ఇక్కడ ఐ వాంట్ యూ మోర్ సో ఈ త్రీ స్ట్రింగ్స్ మీద నాకు రివర్స్ అయ్యి ఐ షుడ్ గెట్ ది రిజల్ట్ అప్పుడు మనం లాజిక్ ఎట్లా రాసుకోవాలి సేమ్ లాజిక్ ఐ షుడ్ రైట్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ సేమ్ లాజిక్ రాయడం అనేది Uh, is it mm. uh, good or not uh, not good mm. so, same logic manam oka saari separate ga pettukoni danni malli malli use chestunta okay and that is a better option and ikkada okay, result kuda result repeat chestam but danni kuda alternative chustam tarvata okay so okay so actual string then reverse tarvata pn string యుఎన్ స్ట్రింగ్ ఉన్నాయి రివర్స్ లో రివర్స్ వన్ రివర్స్ టూ రివర్స్ త్రీ త్రీ వేరియబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాం అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసేస్తాం బట్ ఈ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మాత్రం సపరేట్ చేయాలి అనుకున్నాను అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ పార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే బయట నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని 
ఓకేనా ఇప్పుడు రాయాల్సిన మనం మనం రాయాల్సిన మెథడ్ ఎలా ఉండాలి బయట నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఎస్ఏ స్ట్రింగ్ పంపిస్తే దాన్ని తీసుకోవాలి మేబీ ఎస్ఏ పంపిస్తా మనం లేదు ఎస్ పంపించవచ్చు టీ పంపించవచ్చు యూ పంపి ఏదైనా పంపించవచ్చు పంపించేది ఒక స్ట్రింగ్ అయి ఉండాలి అంటే ఒక స్ట్రింగ్ వస్తే దాని మీద ఆపరేషన్ చేసి రిజల్ట్ ని రిటర్న్ చేయాలి సో ఫర్ దట్ మనం రాసేది ఎలా ఉండాలి ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ఎ స్ట్రింగ్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ కెన్ బి సంథింగ్ లైక్ రివర్స్ బయట నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ వస్తుంది సపోజ్ ఎస్ వచ్చింది అనుకుందాం ఇది మనకు కావాల్సిన అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలి ఈ రివర్స్ అనే మెథడ్ ఏం చేయాలి ఒక స్ట్రింగ్ ని బయట నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే ఈ ప్లేస్ నుంచి ఎక్కడో స్ట్రింగ్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఆ స్ట్రింగ్ మీద ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించాలి బ్యాక్ పంపించాలి అంటే రిటర్న్ రిటర్న్ ద రివర్స్ చేసేసి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని రాస్తాం రిటర్న్ టైప్ ఇస్ స్ట్రింగ్ అని రాస్తాం అండ్ రిమైనింగ్ లాజిక్ ఇస్ రిమైనింగ్ ఇందులో ఏం చేంజ్ చేసి చేయాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని లెంగ్త్ మైనస్ వన్ నుంచి జీరో ఎయిత్ లొకేషన్ వరకు బ్యాక్ వర్డ్ ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ని ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం స్ట్రింగ్ రివర్స్ వన్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ఆఫ్ ఎస్ దాన్ని రివర్స్ టూ లోకి రివర్స్ త్రీ లోకి తీసుకోవాలి వైల్ సెండింగ్ టి అండ్ యు అయితే మెయిన్ అనేది స్టాటిక్ మెథడ్ కాబట్టి మెయిన్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమవ్వాలి దిస్ మెథడ్ ఆల్సో షుడ్ బి స్టాటిక్ ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసుకోవచ్చు నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే మరి దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ రివర్స్ మెథడ్ ని కావచ్చు అలా కాకుండా ఉండడం కోసం డైరెక్ట్ గా దీన్ని కూడా స్టాటిక్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడడానికి కూడా ఎలా ఉంటుంది అచ్చా ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది ఇక్కడ మనం రివర్స్ కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం we get the result no? first string mm-hmm. second string third string oh, no 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 fine uh ipudu ee reverse anedi edaithe manu rasunnamo ee reverse anedi edaithe rasamo this is useful only in this class fun one ane class lo ne din use cheyagalta of course fun oh, one no, no. dot వన్ వన్ డాట్ రివర్స్ అని కూడా కాల్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ మనం కావాలనుకుంటుంది బయట నుంచి వేరే క్లాసెస్ కావాలనుకుంటే దాన్ని అలా చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ కనుక పబ్లిక్ పెడితే మనం వర్క్ చేస్తున్న ప్యాకేజ్ లోనే కాకుండా వేరే ప్యాకేజ్ నుంచి కూడా యాక్సెసిబుల్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అయినా బట్ కాకపోతే అసలు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దీన్ని ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ గ్లోబల్లీ యాక్సెసిబుల్ అంటే మోర్ కన్వీనియంట్ వేలో రాయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఒక క్లాస్ స్పెసిఫిక్ గా రాయకుండా ఒక క్లాస్ స్పెసిఫిక్ గా రాయకుండా దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే ఇది ఇది ఒక బేస్ వే అన్నట్టు ఒక స్ట్రింగ్ రివర్స్ చేసుకోవడానికి మనం రాసుకున్న ఒక బేస్ వే బట్ దీనికి ఏదో కొంచెం ఎక్కువ ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే రివర్స్ కోసం నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ రాసి పెడతాను ఎవరికి కావాల్సినట్లు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి నేను వదిలేయచ్చు అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఐ జస్ట్ విల్ డూ సంథింగ్ లైక్ వెల్ రైట్ ఓకే దీన్ని ఇలాగే ఉంచుతాను కంపారిజన్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒక క్లాస్ తీసుకొని చేయొచ్చు క్లాస్ తీసుకొని చేసే బదులు ఇంటర్ఫేస్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్టిఆర్ అని పెడుతున్నాను దీని లోపల జస్ట్ రివర్స్ అని మాత్రం రాస్తున్నాను స్ట్రింగ్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ సో ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది కదా ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది అండ్ దీన్ని ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు ఇది గ్లోబల్ గా ఒక సపరేట్ ఫైల్ లో క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాం ఇంటర్ఫేస
చూడు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఎస్టిఆర్ అనే దానికి కొత్త మీనింగ్ రాసి సమ్ రివర్స్ డాట్ రివర్స్ సమ్థింగ్ లాంటి లేదా అసలు ఇలా నేమ్స్ ఇచ్చే బదులు స్ట్రింగ్ రివర్స్ కాబట్టి ఎస్టిఆర్ రివర్స్ అని చెప్పి ఆఫ్ అని పెట్టాను అనుకో సపోజ్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ ఎస్టిఆర్ రివర్స్ అనే దానికి ఆఫ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఎవరైనా కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు సమ్ రివర్స్ ఆఫ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ ని అప్లై పాస్ చేస్తారు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ఏం చేయొచ్చు ఈ కోడ్ ని తీసుకెళ్లి ఒక క్లాస్ లో పెట్టి క్లాస్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ క్లాస్ మనం ఇచ్చి నేమ్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంట్స్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం అండ్ ఇది రాసినప్పుడు ఈ సిగ్నేచర్ కి ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ అని పెట్టుకుంటా ఆఫ్ అని పెట్టుకుంటాం అండ్ ఇది ఇప్పుడు స్టాటిక్ ఏం కాదు నార్మల్ మెథడే కాబట్టి ఇక్కడ స్టాటిక్ అక్కర్లేదు బట్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పబ్లిక్ పబ్లిక్ చేసుకుంటాం అండ్ రిమైనింగ్ కోడ్ ఏం డిఫరెన్స్ లేదు సేమ్ ఇదే లాజిక్ అంటే మనం అక్కడ ఆల్రెడీ రాసిన లాజిక్ నే ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం అంతే నథింగ్ డిఫరెంట్ అప్లై చేసాము ఇప్పుడు ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు ఎలా చేయాలి సేమ్ యూసేజ్ ఇదే కాలింగ్ ఓకేనా దీంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఆఫ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అంతే కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఆఫ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అండ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేయడానికి స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిఫరెన్స్ అయినా ఉండొచ్చు స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు అంటే ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన డిఫరెన్స్ లేదా దాని పేరెంట్ డిఫరెన్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం దీని కాల్ ఎస్టిఆర్ రివర్స్ రివర్స్ ఎస్ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎస్టిఆర్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఈ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం దాని పేరెంట్ రిఫరెన్స్ తో రిఫర్ చేస్తున్నాం దానివల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు అంటే రివర్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఆర్ వన్ డాట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ వన్ అంటే మనం మన ఇంటెన్షన్ అంటే స్ట్రింగ్ రివర్స్ నేమ్ కూడా కొంచెం అదే నేమ్ రాస్తాను స్ట్రింగ్ రివర్స్ అని రాస్తాను సో దట్ బి మోర్ మోర్ బి ఇంగ్లీష్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎస్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఆఫ్ యూ ఇలా రాసాం అనుకోండి అంటే ఇంతకుముందు రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మెథడ్ ని కాల్ చేసాం ఆ మెథడ్ యొక్క రిజల్ట్ ఇందులోకి వచ్చింది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మెథడ్ ని కాల్ చేసాం అది ఇచ్చింది ఇక్కడ ఏం చేసాం ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఒక క్లాస్ యాడ్ చేసి ఆ కాంబినేషన్ లో ఉన్న వేని ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనే ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా మనం ఈ మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకుంటున్నాం ఇది అనదర్ వే ఇది బేస్ రా అన్నట్లు దానికి చిన్న పాలిష్డ్ వే సో దట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ఎంటిటీ అదే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ ని రివర్స్ చేయడం అనేది డిపెండెంట్ ఆన్ ఫన్ వన్ ఫన్ వన్ అనే క్లాస్ లో పార్ట్ గా చేసాం ఆ పని ఇక్కడ ఇక్కడ సపరేట్ క్లాస్ లో రాసాము కాబట్టి ఎవరైనా దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు ఇందులో వేరే మెథడ్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటితో సంబంధం ఉండదు ఇక్కడ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ క్రియేటెడ్ ఫర్ దిస్ వన్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ బట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫన్ వన్ క్లాస్ ఫన్ వన్ క్లాస్ లో వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా ఉండొచ్చు జనరల్ గా రికమెండెడ్ వే ఏంటంటే రియల్ టైమ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క పని చేయడానికి ఒక్కొక్క పని చేయడానికి 
ఒక్కొక్క సపరేట్ మెథడ్ అదే సపరేట్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ అంటే ఇది పని చేస్తుంది చూడగానే అది దీని వర్క్ ఇది అని అర్థం అనిపి అర్థం అయిపోవాలి అట్లా ఉండాలి ఫర్ దట్ ఇది ఒక సపరేట్ క్లాస్ గా మనం రాసి పెట్టేసుకుందాం అండ్ ఈ క్లాస్ దేని మీద బేస్ అవుతుంది దేని దేని మీద దేన్ని ఫాలో అవుతూ ఈ క్లాస్ డిఫైన్ చేసాము అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఫాలో అవుతూ చేసాం ఓకేనా బట్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఈ యూజర్ వేరు ఇంటర్ఫేస్ వేరు ఈ క్లాస్ వేరు మూడుని సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తాం అంటే సపరేట్ ఫైల్స్ లో రాస్తాం మనకి ఇక్కడ ఈజీగా ఉండడం కోసం మొత్తం కలిపి రాస్తున్నాం సో దిస్ ఈస్ ఎనదర్ వే జనరల్ గా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఫస్ట్ వన్ ఈ ఫస్ట్ రాసిన వే సింపుల్ గా ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఫస్ట్ రాసిన వే అంటే దీనికంటే ముందు ఇంకొకటి రాసాం ఎట్లా అసలు సపరేట్ ఫంగ్ మెథడ్ లేకుండా మెయిన్ లోపల కోడ్ రాసేసాం దట్ ఈస్ రూట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ వే మనం చేసింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ లేకుండా ఓన్లీ క్లాస్ తో కూడా చేయొచ్చు ఓన్లీ క్లాస్ తీసుకొని రిస్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు దీంతో ఈ స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనేది కూడా అవసరం ఉండదు ఇక్కడ కూడా మనం స్ట్రింగ్ రివర్స్ పోతే స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేసుకుంటాం అది ఒక వే ఇప్పుడు ఇది చూస్తే ఇంకొక వే అండ్ అంటే చూడ్డానికి ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ అంతా కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసినట్లు ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంత కాంప్లెక్సిటీ అవసరం పెంచుకుంటున్నాం కదా కాంప్లెక్సిటీ అన్నట్లు అనిపిస్తుంది కానీ అటామిసిటీ అంటే ఉన్న దేనికి అది సపరేట్ గా డివైడ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు లార్జ్ స్కేల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసినప్పుడు దీని వాల్యూ దీని ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు సింపుల్ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఇవి ఏదో మన కాంప్లెక్సిటీ పెంచుకుంటున్నామా అనవసరంగా ఇదంతా రాస్తున్నాము ఎందుకు అనిపిస్తుంది రియల్ టైమ్ లో దీని యూజ్ మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అని మనం తెలుసుకుంటే రియల్ టైమ్ లో మనకి అచ్చా ఇందుకోసం మనకు అప్పుడు నేర్చుకున్నాము సపరేట్ చేయడం నేర్చుకున్నామని మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది సో కాబట్టి యాక్సెప్ట్ దిస్ కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతున్నా కూడా దీని వల్ల యూజ్ ఉంది లార్జ్ స్కేల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు దీని వల్ల యూజ్ ఉంటుంది అనేది మనం గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ అండ్ దీంట్లో ఇంకొంచెం బెటర్ గా రాయడం కోసం అంటే ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంకొంచెం బెటర్ రాయడం కోసం ఏం చేస్తాం ఈ క్లాస్ డిఫైన్ చేయకుండా లాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం ఇప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకొకటి రాస్తాం ఎట్లా ఉండాలి ఇంటర్ఫేస్ ఇదే దీనికి సంబంధించిన లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ మనం రాయకూడదు రాయబోతున్నాం ఎట్లా ఈ క్లాస్ లో ఉన్న కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇది కదా మన యాక్చువల్ గా మెథడ్ కి సంబంధించిన బాడీ ఈ బాడీని ఇక్కడ రాసేస్తాం అంటే ఎక్కడో వేరే అంటే ఇంటర్ఫేస్ సపరేట్ గా అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంటర్ఫేస్ సపరేట్ గా ఉంటుంది బట్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదో ఒక సపరేట్ క్లాస్ లో కాకుండా నేను ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నానో అక్కడ మీనింగ్ రాసేసుకుంటాం మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నాం అక్కడ వేరే మీనింగ్ కావాలి దానికి అక్కడ ఇంకొకలాగా రాసుకుంటాం ఇట్లా ప్రతి మెథడ్ లెవెల్లో లేదా ప్రతి క్లాస్ లెవెల్లో కొత్త కొత్త మీనింగ్స్ రాసుకోవాలి కొత్త కొత్త మీనింగ్స్ ఇవ్వాలి ఇంటర్ఫేస్ కి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ లోకల్లో రాసేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే లేదా అక్కడ లోకల్లో రాసుకోవడమే బెటర్ అనుకుంటే అప్పుడు క్లాస్ ద్వారా డిఫైన్ చేయకుండా లాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా డిఫైన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయబోతున్నాం రైట్ దిస్ కోడ్ ఈ కోడ్ మనకు తెలిసింది ఆల్రెడీ దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం రివర్స్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఈక్వల్ టు ఇదే నేను మనం నేను చూసిన ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో మనం చూసినంత ఇదే కదా స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇస్ ది ఇంటర్ఫేస్ దానికి సంబంధించి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఆర్గ్యుమెంట్ మెన్షన్ చేయడం కోసం పరాన్సెస్ పెడుతున్నాం లాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయబోతున్నాము అని ఇండికేట్ అంటే డెఫినేషన్ రాయబోతున్నాము అని చెప్పడం కోసం ఆరో మార్క్ పెడతాం అండ్ ఇన్ సైడ్ దిస్ ఒక బ్లాక్ పెట్టేసుకుంటాం అండ్ ఈ బ్లాక్ మొత్తాన్ని ఒక సెమీకోలన్ తో ఎండ్ చేయాలి సెమీకోలన్ తో ఎండ్ చేసి బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ అని స్ట్రింగ్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు సిస్టమ్ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రింగ్ తీసుకుంటుంది సో యూ టేక్ ఇట్ ఎస్ స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఇక్కడ మనం మీనింగ్ రాసేస్తాం ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మీనింగ్ ఏదో రాసేస్తాం 
రాసి ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ చేసే వేలో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఈ యూసేజ్ లో ఇదేంటి ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ రాసి దాన్ని గనక యాక్సెస్ చేస్తుంటే ఎలా చేసామని చూస్తుంది ఇక్కడ లాంబ్లా ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి దాన్ని యూజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా కావాలి ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉండాలి ఈ ప్రోగ్రామ్లో అంటే ఇంత ముందు రాసిన దాంట్లో ఒక క్లాస్ ద్వారా మీనింగ్ రాసాం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ తో అవసరం లేదు ఇంటర్ఫేస్ ఉంది ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని మీనింగ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసేసాం రాసేసి దీన్ని కాల్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ రిఫరెన్స్ చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ వేరియబుల్ గానీ ఈ వేరియబుల్ కావాల్సి ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం దీనికి కావాల్సిన మీనింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం ఆబ్జెక్ట్ తో అవసరం ఈ లైన్ తీసేసిన అండ్ ఇక్కడ రివర్స్ వన్ ఈక్వల్ టు అంటే స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఆల్రెడీ ఈ వేరియబుల్ ఉంది ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించిన వేరియబుల్ ఉంది ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పేసాం కాబట్టి దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏమైందా సేమ్ అట్లాగే యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మెయిన్ లో రాసిన వే చూస్తే ఎట్లా ఉంది సేమ్ ఈ లైన్ మనం ఇప్పుడు ఇంత ముందు చేసిన దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నైన్త్ లైన్ ప్లస్ ఇక్కడ క్లాస్ డెఫినేషన్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఈ ప్లేస్ లో రాసేస్తాం రాసేస్తే వీ ఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ ఒకే పనిని డిఫరెంట్ వేస్ లో చేయడం చూసాం ఒకే పనిని డిఫరెంట్ వేస్ లో చేయడం చూసాం అయితే ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ చూసిన ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా దాన్ని నేను ఓవర్ హైట్ చేసినట్టుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడే రాసేస్తాం చూస్తారు కోడ్ ఫర్ ఇక్కడ రాసిన లాజిక్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాజిక్ మెయిన్ లోనే రాసి ఫస్ట్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ త్రీ టైమ్స్ కూడా రాయాలప్పుడు త్రీ స్ట్రింగ్స్ కి దీనికంటే ముందు రాసాం ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ సపరేట్ చేయక ముందు ఇక్కడే లాజిక్ రాసాం and after all mana malli em chesam chudandi first rasni code edaithe undo adhe code ante malli main loki vachi code rasa lambda expression dwara ha akka normal normal code rasa ikkada lambda expression dwara rasa ante difference sara dochu first em rasamo ikkada malli adhe rasa endukante ఓవరాల్ గా జరగాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడ వర్క్ కావాలో అక్కడే కోడ్ రాసేసుకోగలగాలి కానీ ఆ కోడ్ అన్ని చోట్ల కంపాటబుల్ ఉండాలి అంటే వేరే చోట రాస్తే కూడా ఈ స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఇదే స్టాండర్డ్ అన్ని చోట్ల ఒకే స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతున్నాము అని చెప్పడం కోసం ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఫాలో అవుతూ మనకు కావాల్సిన కోడ్ రాసుకుంటాం అది డిఫరెన్స్ సో కాబట్టి ఎంత ఎంత కాంప్లెక్స్ కోడ్ రాస్తున్నా కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ముందు ఒక ఇంటర్ఫేస్ డిఫైన్ చేసి పెట్టేస్తారు ఆ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న రిటర్న్ టైప్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెథడ్ నేమ్ దీన్ని ఫాలో అవుతూ ఎవరి ఎవరి రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి వాళ్ళు కోడ్ రాయండి కానీ ఇవే నేమ్స్ ఇవే ఇదే సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పడం కోసం ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం కోసం ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి హెల్ప్ అవుతాయి దానికి మీనింగ్ రాసే వాళ్ళు లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ తో రాస్తారా లేదంటే ఒక క్లాస్మేట్ రాస్తారా ఒక సపరేట్ మెథడ్ తీసుకొని చేస్తారా ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఒక యూనిఫార్మిటీ కోసం ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ బట్ జనరల్ గా మనం లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్లాస్ లాగే ఉంది ఇంటర్ఫేస్ దీంట్లో అంత ఏముంది అనిపిస్తుంది బట్ రియల్ టైమ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత దిస్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఓకే ఫైన్ అండ్ ఇప్పుడు మనం మీనింగ్ రాసేస్తాం ఇదంతా మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో చూసిన కాన్సెప్ట్స్ కాకపోతే హౌ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అంటే ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా మందికి ఎట్లా ఉంటుం
అసలు ఎందుకు రాస్తున్నాం లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ అనే ఒక డౌట్ వస్తుంది సో అంటే ఏం లేదు ఆల్రెడీ చేసింది అండ్ ఇంటర్నల్ గా సిస్టమ్ అంటే దాని గురించి మనం ఏం డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది అవన్నీ బట్ ఆ వేలో చూసినా కూడా లాండా ఎక్స్పీరియన్స్ బెటర్ దాన్ నార్మల్ వే అనమాట సపరేట్ క్లాసెస్ మెథడ్స్ రాసుకోవడం కంటే దీని ద్వారా కొంచెం స్పీడ్ అప్ అవుతుంది కంపైలేషన్ దగ్గర కొంచెం డిలే ఉన్నా కూడా ఎక్స్క్యూషన్ విల్ బి మోర్ ఫాస్ట్ అనమాట అందువల్ల ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే లాండా ఎక్స్ప్రెషన్ తో రాయడానికి ట్రై చేస్తాం అండ్ ఉన్న కోడ్ ని సాధ్యమంత వరకు సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రాసాం ఫర్ లూప్ రాసి ఇదంతా చేసాం దీంట్లో క్యారెక్టర్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డాట్ క్యారెక్టర్ లొకేషన్ ఉన్నాం అంటే టోటల్ గా ఏంటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తాన్ని సిహెచ్ లోకి తీసుకొని ఆ సిహెచ్ ని ఈ రివర్స్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ సిహెచ్ ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ తీసుకోకుండా ఉన్న క్యారెక్టర్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇది కాపీ చేసి ఎస్ డాట్ క్యారెక్ట్ లొకేషన్ కాపీ చేసి ఈ సిహెచ్ ప్లేస్ లో పెట్టేసేది అనుకోండి రివర్స్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ప్లేస్ దిస్ థింగ్ అప్పుడు ఇలా అవసరం లేదు కదా అట్లా ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే తగ్గించుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకేమి ఎఫిషియంట్ అవ్వదు ప్రోగ్రామ్ మనం ఏమి లాజిక్ చేంజ్ చేయలేదు రెండు స్టేట్మెంట్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ చేసినంత మాత్రాన ఇది స్పీడ్ పెరుగుతుంది అంటే కూడా ఏం లేదు కదా ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ తగ్గించాం దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి స్పీడ్ పెరగాలి అంటే లాజిక్ చేంజ్ చేయాలి లాజిక్ చేంజ్ చేసి టెన్ స్టెప్స్ ని త్రీ స్టెప్స్ లో అయ్యేలాగా అంటే ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ తగ్గించాలి అంతేగాని ఏదో అది తీసుకొచ్చి కలిపాం కాబట్టి మనకు లాజిక్ ఏదంటే దీన్ని ఎఫియంట్ గా చేసామంటానికి లేదు బట్ దిస్ ఈస్ వన్ వే ఈ విధంగా ఇప్పుడు కాత సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అయింది కాబట్టి ఈ కర్రీ బ్రేసెస్ లేకపోయినా పర్లేదు పర్లూప్ కి సంబంధించి ఇట్లాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ రిలేటెడ్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్ ఇప్పుడు ఇలాగే ఇక్కడ నిన్న మనం రఫ్ గా చెప్పుకున్నాం సూడో సూడో క్లాసెస్ మీన్ సూడో కన్జ్యూమర్ లేదా ప్రొడ్యూసర్ ఫంక్షన్ ప్రిడికేట్ అని చెప్పుకున్నాం అవన్నీ కూడా అలాంటివి ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం అవి ఇంకా మనం చూడలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చేసిన యాక్టివిటీ ఆ నాలుగింటిలో ఏ టైప్ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ నిన్న మనం చూసిన థింగ్ లైక్ మనం శాంపిల్ అంటే సూడో చూసాం మనం ప్రొడ్యూసర్ ఫంక్షనల్ బై ఫంక్షనల్ ప్రిడికేట్ ఇవి బేస్ ఈ నాలుగు బేస్ థింగ్స్ దీని మీద బేస్ చేసుకుని బై ప్రిడికేట్ బై కొంచెం డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఏదో ఉన్నాయి అవన్నీ రఫ్ గా మనం చూసాం ఇప్పుడు ఈ నాలుగుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫంక్షన్ అంటే ఏం చేస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొని రిజల్ట్ ఇస్తుంది కన్జ్యూమర్ ఏం చేస్తుంది బయట నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది ఏం రిటర్న్ చేయదు ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోదు రిజల్ట్ ఇస్తుంది ప్రిడికేట్ ఫంక్షన్ లాగానే ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొని రిజల్ట్ ఇస్తుంది కాకపోతే రిజల్ట్ ఎప్పుడు కూడా బూలియన్ అవుతుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ ఫోర్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ ఫోర్ థింగ్స్ ని చూద్దాం నిన్న మనం రఫ్ గా చూసాం ఆల్రెడీ బట్ దాన్ని ఒకసారి ఇంకొంచెం రియల్ రియల్ యాక్చువల్ క్లాసెస్ తీసుకొని చేద్దాం నిన్న మనం తీసుకునే సిస్టమ్ లోపల ఉన్న క్లాసెస్ కాదు మనం ఓన్ గా క్రియేట్ క్లాసెస్ ఇన్ సెన్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ నిన్న మనం ఏం చేసాం వేరే ఇక్కడ మనం చూసింది ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ లోపల ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్ మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసాం ఇంటర్ఫేస్ కాన్స్ ఈ కాన్స్ అనే ఇంటర్ఫేస్ ని మనం క్రియేట్ చేసిందేగా మనమే ఈ లైన్ లో రాసింది క్రియేట్ చేసిన ఇదే కదా అదే సిస్టమ్ మనం క్రియేట్ చేసింది సిస్టమ్ లోపల కన్జ్యూమర్ అని ఉంది కన్జ్యూమర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది అది అది ఇలా ఉంటుంది నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇలా ఉంటుంది రిజల్ట్ తీసుకుంటుంది కానీ ఏమీ రిటర్న్ చేయదు అన్నట్టు ఏమన్నారు శివ 
అది రిజల్ట్ తీసుకుంటుంది కానీ ఏమి రిటర్న్ చేయదు అన్నట్టు అలా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది డేటా అని చెప్తున్నారు తీసుకుంటుంది ఏమి రిటర్న్ చేయదు సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏదో ఉంటే దాని గురించి మనం ఇంకా జెనెటిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ పాట వద్దు బట్ దీన్ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేద్దాం జెనెటిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినాక చూడు బట్ ఎనివే నిన్న మనం రఫ్ గా ఇవి చూసాం ఇలాంటివి రియల్ గా ఏమున్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది అసలు ఏ టైప్ ఈ నాలుగింటిలో ఇది స్ట్రింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫంక్షన్ డేటా తీసుకుంటుంది బయట నుంచి డేటా తీసుకుంటుంది అండ్ బయటికి డేటా ఇస్తుంది ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అన్నా సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఇంటర్ సిస్టమ్ లోపల ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ ఫంక్షన్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ మనం రాయాలనుకుంటే యూజింగ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి ఇచ్చిన నేమ్ ఏంటి స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనే నేమ్ ఓకేనా స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనే నేమ్ మనం ఇచ్చాం లోపల ఉన్న మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఆఫ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు దీన్ని మన ఓన్ ఇంటర్ఫేస్ మన మనమే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి మనమే మెథడ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసి ఓకేనా చేసే బదులు అండ్ ఇక్కడ టైప్ ఏముంది స్ట్రింగ్ ఉంది ఇక్కడ కూడా స్ట్రింగ్ ఉంది అవునా ఓకే సో సిస్టమ్ లో ఈ ఇంటర్ఫేస్ కూడా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా సిస్టమ్ లోపల ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఏం చేయబోతు ఏం డిఫరెన్స్ చేయబోతున్నాం అంటే స్ట్రింగ్ రివర్స్ అనే ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఇక్కడ రాసిన పైన రాసిన డిఫరెన్స్ ఏం రాదు కదా ఇది మనం మన యాక్చువల్ కూడా అంటే మనకి మనం రాసిన డెఫినేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈ రెండు స్కేస్ మీకు ఓకే కదా ఓకే అండి ఓకే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ వన్ ఫోర్ నుంచి వన్ త్రీ నుంచి వన్ ఫోర్ లోకి రాబోతుంది అంటే ఆ చేంజెస్ ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం రాసిన డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ డెఫినేషన్ ఇందులో త్రీ థింగ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం ఏంటి ఇంటర్ఫేస్ డిఫైన్ చేయడం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం దాన్ని యూజ్ చేయడం ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఫన్ త్రీ ఫన్ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు రెండు ఒకటే రెండుట్లో ఉన్న కోడ్ ఒకటే ఓన్లీ డిఫర ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఫన్ ఫోర్ లో మనం చేంజ్ చేయబోతాం ఏంటి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా సిస్టమ్ లోపల ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ ఏముంది సిస్టమ్ లో అంటే ఫంక్షన్ అని ఉంది అంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ ఈ ప్లేస్ లో ఫంక్షన్ అని ఉంటుంది ఆ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఫంక్షన్ అండ్ లోపల ఆఫ్ బదులు ఈ ఫంక్షన్ లోపల అప్లై అని మెథడ్ ఉంటుంది మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం రాసుకున్నాం ఏమని ఆఫ్ అని రాసుకున్నాం యాక్చువల్గా మనం ఇది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ కంటే ముందు రివర్స్ అని పెట్టి తర్వాత దాన్ని తీసేసి ఆఫ్ అని పెట్టుకున్నాం అంటే లోపల ఉండే మెథడ్ నేమ్ మనం ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెథడ్ నేమ్ మన ఇష్టం బట్ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అనేది మనం రాసేదా సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నదా సిస్టమ్ లో ఉన్నది ఆల్రెడీ ఉంది ఇది యాక్చువల్ మనం రాయకర్లా అది ఇలా ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం ఇక్కడ రాసిన అంటే ఇంటర్ఫేస్ ఫంక్షన్ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి అప్లై అండ్ ఇక్కడ టైప్ ఏంటి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఉంది అంటే స్ట్రింగ్స్ కోసమే అప్లై అవుతుందా ఈ ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్స్ మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుందా అంటే అట్లా ఏం కాదు ఇట్ క్యాన్ వర్క్ ఆన్ ఎనీ టైప్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రస్తుతం దీని గురించి ఏం ఆలోచించద్దు మనం జెనెటిక్స్ గురించి చూసిన తర్వాత సో సింపుల్ గా ఎనీ టైప్ అనుకోండి ఇక్కడ ఎనీ టైప్ ఇక్కడ కూడా ఎనీ టైప్ యాక్చువల్గా అక్కడ అలా ఉండదు దీని సింటాక్స్ వేరు ఉంటుంది 
బట్ మనకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తాను సో ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది ఇది మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఉంటుంది మనకు ఒక ఐడియా కోసం మనం రాస్తున్నాం ఓకేనా ఓకే సో ఈ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ ఫన్ త్రీలో ఇంటర్ఫేస్ మనం రాసాం ఫన్ ఫోర్లో ఇంటర్ఫేస్ మనం రాయక్కర్లేదు బట్ మనం రాయకుండా ఎట్లా వర్క్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఉన్న దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఏంటి ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఏ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం మనం ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్ కి మీనింగ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రివర్స్ బదులు ఏం రాయాలి ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇక్కడ వేరియబుల్ అది మన ఇష్టం ఏదైనా ఉండొచ్చు అండి ఏదైనా ఉండొచ్చు సపోజ్ నేను ఫన్ అని రాస్తున్నాను సింప్లీ ఓకే ఫన్ అండ్ అండ్ దీనికి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఆర్గ్యుమెంట్ పంపిస్తున్నాం అండ్ ద మీనింగ్ ఈస్ దిస్ అయిపోయింది ఇంకేం చేస్తున్నాం ఒక చిన్న చేంజ్ ఉంది అది చూద్దాం బట్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏమైందా అంటే ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసిన దాంట్లో మనం మన ఓన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి సిస్టమ్ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఏమైందా కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రివర్స్ బదులు ఈ వర్డ్ వాడతాం ఇక్కడ ఫన్ పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫన్ వాడతాం అంతే కదా అవును అవును అండ్ ఇప్పుడు మెథడ్ నేమ్ ఆఫ్ ఉండాలా సంథింగ్ ఎల్స్ ఉండాలా ఎందుకంటే సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు ఉన్న ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో అప్లై అనే మెథడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం అప్లై అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ తర్వాత వచ్చే ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అవంతి దాంట్లో ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని లాగిన్ చేద్దాం ఇది అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ సిస్టమ్ లోపల రాసిన ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ స్ట్రింగ్ కు స్ట్రింగ్స్ కోసం మాత్రమే వర్క్ అవుతుందా ఏ టైప్ కైనా వర్క్ అవుతుంది అయితే ఏ టైప్ అంటే ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏ టైప్ వస్తుంది రిటర్న్ ఏ టైప్ వస్తుంది మేబీ కొన్నిసార్లు రెండు సేమ్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు రెండు డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు ఒకసారి మనం స్ట్రింగ్ పంపిస్తే ఇంటీజర్ రావడము లేదా ఇంటీజర్ పంపిస్తే స్ట్రింగ్ రావడము ఇంటీజర్ పంపిస్తే డబుల్ రావడము అట్లా ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఇక్కడ రాసిన ఎగ్జాంపుల్ లో అది మనం ఇండికేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ అనేది రాస్తున్నప్పుడు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫన్ అని రాస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఏమని ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ కామ స్ట్రింగ్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ గా స్ట్రింగ్ వస్తుంది రిజల్ట్ కూడా స్ట్రింగ్ గా ఉంటుంది అని ఇండికేట్ చేస్తుంది కాదు వీటిని ఈ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ లో పెట్టాం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ ఫన్ త్రీ కి ఫన్ ఫోర్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంది టోటల్ గా ఇంకో థింగ్ మనం స్కానర్ అనే క్లాస్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఒకటి ఇంపోర్ట్ రాస్తున్నాం ఏమని జావా ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ స్టార్ అని వస్తుంది అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ఫంక్షన్ అనేది మన ఓన సిస్టమ్ లో ఉన్న దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సిస్టమ్ లో ఉన్న ఉన్న దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అయితే ఇది నార్మల్ లొకేషన్ లో ఉండదు ఎక్కడ ఒక స్పెషల్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లొకేషన్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఏమని రాస్తాం ఇన్పుట్ జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ డాట్ స్టార్ మామూలుగా స్కానర్ కోసం అయితే జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ స్టార్ అని వస్తుంది దీనికి జావా డాట్ యుటిల్ డాట్ ఫంక్షన్ డాట్ స్టార్ అని వస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ డాట్ స్టార్ పెట్టాము అంటే ఈ స్టార్ ద్వారా మనకి ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి కన్జ్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ అంతేగా ఓన్లీ ఫంక్షన్ కాదు వీటన్నిటిని వీటన్నిటికీ బేస్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అన్ని కలిపి ఫంక్షన్ అని ఏం పెట్టేసి ఫంక్షన్ డాట్ స్టార్ అన్నాము అంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి అంటే ఫంక్షన్ కన్జ్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రెడికేట్ అన్ని అవైలబుల్ ఇప్పుడు ఈ ఫన్ ఫోర్ అనే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఫైనల్ గా రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అదే వస్తుంది మన ఫస్ట్ రాసిన ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కూడా అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది కాకపోతే రాసే వే లో ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఈ ఫన్ ఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం
ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మళ్ళీ ఎస్ రాసా దీంట మ్యాచ్ కాదు ఆర్క్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా వచ్చిన స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన చేంజెస్ ఓకే సేమ్ రిజల్ట్ అవునండి సో మనం ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా ఏదైనా అచీవ్ చేస్తున్నాము అంటే అంటే ఈ ఫంక్షన్ కానీ కన్స్యూమర్స్ కానీ రాసి చేస్తున్నాము అంటే కోడ్ ని సింప్లిఫై చేసుకోవడం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ రాసుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎప్పుడు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు అంటే సింగిల్ యాప్స్టాక్ మెథడ్ ఉన్న ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తుంటాం బట్ చాలా చోట్ల ఇవి ఉంటుంటాయి మనకి ఇది సింగిల్ యాప్స్టాక్ మెథడ్ ఉన్న ఇంటర్ఫేసెస్ చాలా చోట్ల మనకు అవసరం తగులుతూ ఉంటాయి అది సిస్టమ్ లోపల ఆల్రెడీ ఉన్న ఉన్నవి ఉన్నాయి మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సినవి కూడా ఉంటాయి నఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ గురించి చూసాం లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఫన్ ఫోర్ అనేది చూసాము ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎనీ ఇట్ ఇట్ కెన్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ టైప్ అని చెప్పుకున్నా ఇక్కడ నేను ఏం చేయబోతానంటే ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని స్ట్రింగ్ ఇస్తుంది దానికి ఏదో ఫన్ అనే నేమ్ పెట్టుకొని దాని ద్వారా ఈ మెథడ్స్ అన్ని కాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఇంకొక మీనింగ్ రాసాం అనుకుంటా ఈ ఫంక్షన్ అనే దానికి ఇంకొకటి రాద్దాం అనుకుంటా ఎందుకు ఈ ఫంక్షన్ సిస్టమ్ లో డిఫైన్ చేసిందేగా దానికి ఒక మీనింగ్ ఏ ఉండాలా ఎన్ని మీనింగ్స్ అయినా ఉండొచ్చా ఎన్ని మీనింగ్స్ ఉండొచ్చు ఎన్ని మీనింగ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ కామ ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఇంట్ అని రాయద్దు ఇంటీజర్ అని రాయద్దు ఎందుకు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఇంకొక రాయబోతున్నాను అంటే ఇంకొక ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయబోతున్నాను అది ఇన్పుట్ గా స్ట్రింగ్ తీసుకుంటుంది అవుట్పుట్ గా ఇంటీజర్ ఇస్తుంది ఇది మనం తెలుసుకుంటాం సో లైక్ ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు బయట నుంచి ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే ఏం జరగాలి ఆర్గ్యుమెంట్ డాట్ లెంగ్త్ రిటర్న్ చేయాలి అంతే నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ బయట నుంచి ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే అంటే ఒక స్ట్రింగ్ వస్తే ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంగ్త్ రిటర్న్ చేయాలి ఓన్లీ దట్ థింగ్ దట్స్ వాట్ ఐ వాట్ అండ్ ఇప్పుడు దీనికి నేను ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసుకుంటాను కాల్ చేసినప్పుడు మెథడ్ నేమ్ ఏమి ఉండాలి ఎఫ్ వన్ ద్వారా నేను ఏదైనా కాల్ చేస్తే స్టేట్మెంట్ సంథింగ్ లైక్ ఎఫ్ వన్ డాట్ ప్లే ఏం పంపించాలి డేటా మన ఇష్టం ఏం పంపిస్తాం అనేది మన ఇష్టం ఓకే ఇలా రాసాను ఇప్పుడు ఎఫ్ వన్ డాట్ అప్లై స్మైల్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళి వాల్యూ తీసుకొని వస్తుంది వాల్యూ సమ్ ఫైవ్ దాని లెంగ్త్ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ తీసుకొని వస్తుంది వచ్చి వెంటనే ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ ప్రింట్ అయ్యే ఫెసిలిటీ ఉందా ఇక్కడ అంటే లేదు మనం ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకొని రాసుకోవాలి సపోజ్ మనం చూడటం అది యాడ్ చేయాలి బట్ అదేం చేస్తుంది అంటే పంపించిన డేటాని డేటాకి లెంగ్త్ తీసుకొని వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్ వన్ డాట్ అప్లై స్మైల్ అనగానే స్మైల్ తీసుకొని ఈ ఆర్గ్లోకి వెళ్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్ లెంగ్త్ ఫైవ్ తీసుకొని వస్తుంది వచ్చిన వెంటనే ప్రింట్ చేస్తుంది సేమ్ థింగ్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ అటు పొంగాలండి సో సేమ్ ఎఫ్ వన్ యూజ్ చేసి అప్లై స్మైల్ ఎఫ్ అప్లై దిస్ థింగ్ ఏమైపోయింది ఓకే రిజల్ట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఈ రిజల్ట్ ముందు కనిపిస్తుంది తర్వాత ఈ స్ట్రింగ్ రివర్సల్ అనేది కనిపిస్తుంది 
ఎందుకంటే మనం ఈ ముందు ప్రింట్ చేసి ఇవి కాల్ చేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది తర్వాత ఈ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసిన ఇంటర్ఫేసా ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఇంటర్ఫేసా ఆల్రెడీ డిఫైన్ ఇంటర్ఫేస్ అందుకే వీటిని ప్రీడిఫైన్ కాదు ప్రీ డిక్లేర్డ్ కెన్ సే సో దీస్ ఆర్ ప్రీ డిక్లేర్డ్ ముందే డిఫైన్ డిక్లేర్ చేసిన ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ రాస్తాను ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు టూ ఫంక్షన్స్ మీనింగ్ రాసాం కదా అవునా ఇది ఈ ఫంక్షన్ అనే దాంట్లో ఒకటి స్ట్రింగ్ తీసుకొని స్ట్రింగ్ ఇచ్చేలాగా రాసాము ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ కామ స్ట్రింగ్ రాసాం ఇప్పుడు దీన్ని చూడగానే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది స్ట్రింగ్ తీసుకుని స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం స్ట్రింగ్ తీసుకొని స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది సంథింగ్ లైక్ ఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు దానికి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైనా వస్తే లోపల మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో అది చూద్దాం ఆ కోడ్ రాస్తాం బట్ ఈ లైన్ చూడగానే వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వీఆర్ రైటింగ్ ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫంక్షన్ దాని ద్వారా మనం ఏదైతే కాల్ చేస్తామో కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎఫ్ టూ డాట్ అప్లై దానికి కూడా అంతే ఎఫ్ టూ డాట్ అప్లై చేసి ఇలా కదా సార్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ స్టేట్మెంట్ బట్టి ఇంటిజర్ తీసుకుని స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇంటిజర్ తీసుకుని స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేస్తాం దానికి ఏదో మీనింగ్ రాస్తాం లోపల మీనింగ్ ఏదో మనం రాస్తున్నాం సో ఎఫ్ త్రీ అండ్ సో అండ్ సో అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమవుతుంది ఇది ఇంటీజర్ ఇది ఇది ఇంటీజర్ టైపా స్ట్రింగ్ టైపా ఇంటీజర్ టైప్ ఇంటీజర్ టైప్ ఎందుకంటే మనకి ఇన్పుట్ ఇంటీజర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ కంటే స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ ఏం రాసాం అది ఆ టైప్ అని సో ఈ లోపల ఏం రాయాలనే మన ఇష్టం ఇప్పుడు వచ్చిన స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వచ్చిన స్ట్రింగ్ ని ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ వర్క్ చేసేసి ఇంకొక దానికి దాని నుంచి వచ్చిన రిజల్టింగ్ స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ గా వచ్చిన స్ట్రింగ్ లో క్యాప్ హెట్ జీరో ప్లస్ క్యాప్ హెట్ ఇలా తీసుకున్నాను దీని మీనింగ్ ఏమవుతుంది చూడండి రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ డాట్ అంటే జీరో ఎత్ క్యారెక్టర్ ని థర్డ్ క్యారెక్టర్ ని ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ మాత్రం యాడ్ చేసి నాకు ఒక స్ట్రింగ్ లోకి రావాలి అని చెప్తాను ఎంటీ స్ట్రింగ్ ప్లస్ అంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్ అంటే స్ట్రింగ్ యాడ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ యాడ్ చేస్తే వాడు యాస్కి క్యారెక్టర్స్ యాడ్ అయిపోతాయి అందువల్ల ఎంటీ స్ట్రింగ్ ప్లస్ క్యారెక్టర్ అండ్ క్యారెక్టర్ సో మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని ఇదంతా చేసేపుడు స్ట్రైట్ అవే రిటర్న్ రిటర్న్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ప్లస్ జీరో ఎయిత్ క్యారెక్టర్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ అయితే దీంట్లో ఉన్న చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో త్రీ కంటే తక్కువ మొత్తం త్రీ అని ఇక్కడ త్రీ చెప్పామంటే మీనింగ్ ఏంటి మొత్తం ఫోర్ లెటర్స్ ఉండాలి ఫోర్ లెటర్స్ ఉంటే థర్డ్ లొకేషన్ లో ఇంటే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంటే మనం జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే దీనికి పంపించే డేటా టూ డాట్ అప్లై అన్నప్పుడు పంపించే స్ట్రింగ్ లో మినిమం ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఆ కంట్రోల్ మనం ఇక్కడ పెట్టలేదు మినిమం ఫోర్ ఉంటేనే వర్క్ అవ్వాలి లేదా ఫోర్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి అని మనం రాయలేదు ఇక్కడ కోడ్ అది రాసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు బట్ మన ఎగ్జామ్స్ అంటే మినిమం ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉండేది స్ట్రింగ్ పంపిస్
మినిమం ఫోర్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా కూడా జీరో థర్డ్ అంటే నార్మల్ పర్సన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఫోర్త్ లెటర్ కలిపి వస్తాయి సో నార్మల్ పర్సన్ కి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ లెటర్స్ మనకి ప్రోగ్రామర్ కి జీరో ఎయిత్ అండ్ థర్డ్ లెటర్స్ కలిపి వస్తాయి అట్లా ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని ఒక ఇంటీజర్ పెట్టి స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేయను సో ఇంటీజర్ ఫైవ్ ఇచ్చాం అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఫైవ్ కి కరెస్పాండింగ్ గా ఉండే ఒక థింగ్ ఏదో మనం రిటర్న్ చేయడం ఇట్లా సంథింగ్ లైక్ స్టార్ సింబల్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఫైవ్ ఇస్తే ఫైవ్ స్టార్ సింబల్స్ కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ లాగా రిటర్న్ చేయాలి ఇక్కడ టెన్ ఇస్తే టెన్ స్టార్ సింబల్స్ కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ లాగా రిటర్న్ చేయాలి ఇది మన రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి ఏం చేస్తాం సింప్లీ ఫర్ ఇంట్ ఐ వన్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దర్గ్యుమెంట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ రిజల్ట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అండ్ రిటర్న్ ద రిజల్ట్ ఇనిషియల్ గా ఆ రిజల్ట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం స్టింగ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ స్ట్రింగ్ యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ఒకదాని పక్కన ఒకటి రాస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది యాక్చువల్ ఎలా రాస్తే బెటర్ దేంట్లో ఏముంది అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు కాబట్టి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేను సపరేట్ చేస్తున్నాను ఇది బెటర్ వే బట్ ఇది మన ఇంటెన్షన్ ఇలా ఎఫ్ త్రీ రాసినప్పుడు ఏం జరగాలి అంటే వచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంటీజర్ అయి ఉంటుంది ఆ ఇంటీజర్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ టైమ్స్ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది టెన్ ఉంటే టెన్ టైమ్స్ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది ఇనీషియల్ గా రిజల్ట్ లోకి ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకొని దాంట్లోకి ఈ ఈ కౌంట్ ఎంత ఉంటే అన్ని సార్లు స్టార్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఇది మనం ఇక్కడ రాసిన ఎఫ్ ఇప్పుడు టోటల్ గా చూస్తే ఎఫ్ వన్ డాట్ అప్లై ఎఫ్ వన్ డాట్ అప్లై ఆఫ్ స్మైల్ ఎఫ్ వన్ డాట్ అప్లై ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఎఫ్ వన్ కి సంబంధించిన రిజల్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతాయి ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అయినప్పుడు దాని లెంగ్త్ వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది అదే ఎఫ్ టూ తీసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ టూ కి మనం సేమ్ అదే స్ట్రింగ్స్ పంపిస్తే మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది ఆ స్ట్రింగ్ లో నుంచి నార్మల్ పర్సన్ కి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ అంటే ఎస్ అండ్ ఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ హెచ్ అండ్ పి ప్రింట్ అవుతుంది కాకపోతే ఇట్ బి వాట్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ అట్లాగే ఎఫ్ త్రీకి సంబంధించి ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ త్రీ అప్లై అదే ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీకి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం పంపించాలి ఇంటీజర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫైవ్ చెప్పాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ చెప్పాను ఏమవుతుంది ఫైవ్ పంపించినప్పుడు ఫైవ్ స్టార్స్ తో ఒక స్ట్రింగ్ ఫామ్ అయ్యి అది వచ్చి ప్రింట్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ పంపించినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ స్టార్స్ తో ఒక స్ట్రింగ్ ఫామ్ అయ్యి అది వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ ఫోర్ కి సంబంధించింది సో ఇది కూడా నేను కలిపేసి ప్రింట్ చేస్తాను సో కాన్సెప్ట్ ఓకే కాబట్టి మొత్తం ప్రింట్ చేయకుండా సో మనకి మనం ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది ఈ ఫస్ట్ ఈ సిక్స్ అవుట్పుట్ సిక్స్ లైన్స్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాము ఇక్కడ మనకి ఏం వస్తుంది రిజల్ట్ ఫైవ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది అండ్ ఈ ఈ రిజల్ట్స్ మనం ఇప్పుడు చూడాలి ఫైవ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఎఫ్ టూ ద్వారా స్మైల్ నుంచి ఎస్ఎల్ హ్యాపీ పొంగల్ నుంచి హెచ్పి అట్లాగే ఎఫ్ త్రీ ద్వారా ఫైవ్ స్టార్స్ ఫిఫ్టీన్ స్టార్స్ సో టోటల్ గా ఇక్కడ మనం ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ ని ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఫంక్షన్ ని ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఉండే మెథడ్ ఒకటే అప్లై సో దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఒక్కొక్క మెథడ్ నేమ్ గుర్తుకుండాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా ఫంక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాము అంటే అప్లై అనే మెథడ్ రాసేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇవన్నిటికీ కామన్ థింగ్ ఇది కదా ఇంటర్ ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసింది దాంట్లో ఉన్న మెథడ్ నేమ్ ఇది సిమిలర్ టు దిస్ అంటే ఇక్కడ ఎనీ టైప్ ఏ టైప్ అయినా ఉంటుంది ఏ టైప్ అయినా ఉండొచ్చు అది ఏ టైప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాం స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ రాసాం కాబట్టి ఇంకొక ఇంకొకసారి డిఫైన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ రాయి రాయకూడదు అంటే అట్లేం లేదు ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు ఈ మీనింగ్ వేరు ఈ మీనింగ్ వేరు ఈ మీ
ఫన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంతే డిఫరెన్స్ సిమిలర్ టు దిస్ వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఫంక్షన్ అని ఉంది ఇంటర్ఫేస్ కన్జ్యూమర్ అని కూడా ఉంది ఆ కన్జ్యూమర్ లోపల ఏముంది యాక్సెప్ట్ అప్లై బదులు యాక్సెప్ట్ అనే మెథడ్ ఉంది అది కూడా ఏ టైప్ అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బట్ ఏమి రిటర్న్ చేయలేదు కన్జ్యూమర్ లోపల ఏమి రిటర్న్ చేయలేదు ఇట్లా ఉంటుంది అండి నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ కన్జ్యూమర్ అనేది ఇంటర్నల్ గా ఎలా ఉంది దీస్ ఆర్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అండి ఓకేనా సో అంటే వీటి లోపల ఈ మెథడ్స్ కి మాత్రం మనం మనం డెఫినేషన్ రాయాలంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి బట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే మనం ముందే డిఫైన్ చేసేసుకో దీనిలాగానే ప్రొడ్యూసర్ ప్రెడికేట్ అని కూడా ఉంది ప్రొడ్యూసర్ ప్రెడికేట్ అయితే ఈ ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి ఏం తీసుకోదు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఏముండదు సంథింగ్ ఏదో రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకేనా సంథింగ్ ఏదో రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ దాంట్లో ఉండే మెథడ్ ఏంటి గెట్ అనే మెథడ్ ఏదో ఉంటుంది అట్లా ప్రిడికేట్ ప్రిడికేట్ అనేది ఏంటి బయట నుంచి డేటా ఒక డేటా వస్తే అంటే మనకి ఏదైనా కంటెంట్ వస్తే దాన్ని చెక్ చేసి అది ఓకేనా కాదా ఎస్సా నూనా అని చెప్తుంది కాబట్టి రెండు టైప్ ఇప్పుడు కూడా బూలియన్ బూలియన్ ఉంటుంది ఏ టైప్ అయినా తీసుకుంటుంది అండ్ అదేం చేస్తుంది వచ్చిన టైప్ ని టెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి టెస్ట్ అనే మెథడ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ నేమ్ మనం మార్చచ్చా అంటే నో మనం మార్చలేము ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ డిఫైన్ ఆల్రెడీ అండ్ వీటి లాగానే వీ హ్యావ్ లాట్ మెనీ అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లైక్ బై ఫంక్షన్ బై కన్జ్యూమర్ బై బై ఇట్లా అట్లాగే ఇంటీజర్స్ మీద మాత్రం ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇక్కడ మనం రాసిన ఫంక్షన్ ఏంటి ఇంటీజర్స్ మీద మాత్రం వర్క్ అవుతుందా ఎనీ టైప్ మీద వర్క్ అవుతుందా ఎనీ టైప్ ఎనీ టైప్ అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా నేను ఇట్లా రాసాను it should work only for integers integer ni maatrame theesukovali integer ni maatrame return cheyali ani specific ga anukunam anukondi appude emothundi daniki inkok name edo pettukundam na like and one binary interface create some some ante avadu gurinchi man discuss cheyadam daniki inkok peru pettukovali ante same name pettalem kada edo chinna change undali avunu na like అది కూడా ఉంది మనకి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇంటర్ఫేసెస్ దానికి కూడా ఇంటర్ఫేస్ ఉంది ఇంటి కోసం సపరేట్ గా డబల్ కోసం సపరేట్ గా అంటే అది డబల్ కే వర్క్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట అంతే ఓన్లీ ఇంటి చేస్తే వర్క్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అండ్ స్ట్రింగ్ చేస్తున్నాం అలా కాదు ఇది మొత్తం డబుల్స్ కే వర్క్ అవుతుంది వేరే టైప్ వర్క్ అవుతుంది ఓన్లీ డబుల్స్ మాత్రమే వర్క్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం స్పెసిఫిక్ గా ప్రతిసారి ఫంక్షన్ రాసిన ప్రతిసారి ఇక్కడ డబుల్ కామా డబుల్ డబుల్ కామా డబుల్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక షార్ట్ కట్ లో పెట్టేస్తాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం జస్ట్ ఫంక్షన్ కాదు ఇక్కడ ఫంక్షన్ బదులు ఏం చేస్తారు డబుల్ ఫంక్షన్ ఓకేనా అది రాసు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకొంచెం క్లియర్ గా ఉంటుంది ఒకవేళ అది కనుక తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటి ఫంక్షన్ అనేది తీసుకున్నాం ఇంటి ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంటీజర్ నే తీసుకుంటుంది ఇంటీజర్ నే రిటర్న్ చేస్తుంది సపోజ్ అనుకుంది ఇప్పుడు దీన్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు నార్మల్ ఫంక్షన్స్ రాసిన ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నాం లోపల టైప్ చెప్తున్నాం అదే ఇంట్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నారు అనుకోండి ఇంట్ ఫంక్షన్ సమ్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో రాసేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఈ యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ లో టైప్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇంట్ ఫంక్షన్ ఇంట్ అని రాసాము అంటే ఇన్పుట్ ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ కూడా ఇంటీజర్ కాబట్టి మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా టైప్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఆ డిఫరెన్స్ అది చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అందువల్ల దీన్ని ఈ ఇంట్ ఫంక్షన్ అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ టూ చెప్తున్నాం ఏంటి టూ ఒకటి ఇన్పుట్ ఒకటి అవుట్పుట్ అంతే కదా ఫస్ట్ చెప్పేది ఇన్పుట్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఏం వస్తుంది అని సెకండ్ చెప్పేది అవుట్పుట్ అంటే ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాము ఏ టైప్ రిటర్న్ చేస్తున్నాము 
అలా కాదు నాకు బయట నుంచి రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ రావాలి ఒక ఒక వాల్యూ రిటర్న్ అవ్వాలి అంటే టూ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి బై ఫంక్షన్ సో అప్పుడు ఎలా రాస్తాం సంథింగ్ లైక్ బై ఫంక్షన్ బై ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ అని సంథింగ్ ఏదో రాసేసాం అప్పుడు దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు బై ఫంక్షన్ అంటే రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన రెండు ఇన్పుట్ లాస్ట్ ఇచ్చేది అవుట్పుట్ అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ఇన్పుట్ గా తీసుకొని ఒక ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది అని చెప్పడం కోసం ఇది రాస్తాం అండ్ దానికి దాని వాటిని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనకి ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఇవి బేస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మిగిలిన వాటి అన్నిటికీ ఇది బేస్ ఇందులో మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా సంథింగ్ నాట్ క్లీన్ అనేది ఏమైనా ఉందా ఓకే అండి ఓకే ఓన్లీ మెథడ్ నేమ్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి సేమ్ ఇవి యూస్ చే ఇవి యూస్ చేస్తాం ఆ వీని యూస్ చేసినప్పుడు మెథడ్ నేమ్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి లైబ్రరీలో ఉండి మొత్తం ఈ సింటెక్స్ అన్ని కనబడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మన జావా డాట్ ఇక్కడ మనం ఈ జావాని అంటే ఒరిజినల్ గా ఉన్న దాన్ని కాపీ చేసాం ఇక్కడికి దిస్ ఈస్ ది సోర్స్ ఓపెనింగ్ విత్ ఎక్స్ప్లోరర్ 
Java. Ikat util ni dia tu. Util. And then function. Dia tu function. Ikat cuman by consumer, by function, binary object. Ini binary object ni kita mana cuci dia tu. By predicate. Dan alpha predicate latar lawan ni kat ni. B tu orang ni, ni macam ni. Ibu main thing ni tu mana ki consumer. Function. Ibu mana ki ini function mana ni dah kah import Java dot util dot function anda sengi tu. Nah Java dot util dot function. Ah Java dot util dot function dot star ane kah ni. Ikan orang ni mana ni kuda mana ki available untuk ni. Ini maklum 44 items ni. Ini 44 items mana ki available untuk ni. With what? Okay, no, okay. With? So, you have a command. Yeah. Util dot function. This function. If you have a consumer, you can use a star with a function. You can use a consumer. If you have a 44, you can use a one. You can use a 44. If you have a one, you can use a long supplier. If you have a function dot. Long supplier. सप्लायर ठंडे आधो कटे उसमें मिगले फाड़ थ्री रावो अलग आधा अमक्तो रावा वाली ये दिगावन डन यूज़ चेस कुंडा अनुकूल ना रंग करने सिंपली स्टार स्टार ठंडे ऑल हैं जावा डॉट जुटिल डॉट फंक्शन लो उन्हें अन्य मन के कावाली अच्छा इंदा ने नो जावा लेवल दो पंजे से नो दन फॉर्मेट producer predicate sorry i was uh, saying supplier actually producer and you know actually it should be supplier sorry okay. that. supplier and i go to predicate okay, okay. e four things on that mm -hmm. supplier and predicate e four things are going is a win win way to get the middle of the world I have a flow of supplier and a producer, but actually the meaning is the same. Okay, okay. So, we can base it on the supplier, predicate, function, consumer. We can base it on the same. By consumer, by function, by predicate. By supplier. Why? Why do you have a supplier and an argument? We can base it on the same. अंदर वो आर्गुमेंट है लेने पर वन आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट है ना मैकेनिज्म उन्नत किधर आओ ना लो कापटे सप्लायर का ना अटल के इक्कर चुनने डबल कंज्यूमर डबल फंक्शन डबल प्रिडिकेट डबल सप्लायर इंटे इवन नहीं कोड़ा डबल्स में तो मात्रा वर्क चेस्टे इंटे ये जो ना इनपुट ना आउटपुट ना व so that's what even you got only double made the matter of things uh at like a somewhere into me into consumer into function into predicate into supplier and then when you go to integers made the matter of work so in the function and as someone can be well angle brackets but the angle into intention pass now so i'm going to at la different things one we're going to discuss with them but you got some uh, rough idea, right? Oh, no, no, no. So, uh, system local, uh, I, I should say. It should be supplied. It should be then open just use the system local while code and rather than the chicken. The supplier and open just so. Supplier and use mm -hmm. uh, You can say. Any comments? You know? If comments any thesis, you, you will get. You should show कमेंट्स रास्ते में पूछोगे ना स्लैश स्टार एंड पेड़ थे इधर नार्मल कमेंट ये ना स्लैश स्टार स्टार पेट्टी रास्ते दिनी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट अंचप पर एग्जांपल इधर अंतर तीसरे स्तर में क्या क्लीन का सांद्रो एम रास्ते वाला नहीं दिखता इसमें दर्शन ये कमेंट अंतर तीसरे स्तर एक्चुअल वाला रास्त अरे इंटी ये टाइप है ना मार करी एनी टाइप है ना उसको ना आओ ना ना अंडे पन इनके जेनरिक से ना कहाँ से डिस्कस चले थे कहाँ बटे और के मार आइडिया कौसम एनी टाइप है ना उसमें सो सप्लायर 
ఏనీ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి తీసుకోదు అండ్ మనం ఈ అనిటేషన్స్ కూడా మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు అందువల్ల వాటి గురించి ఏం చెప్పట్లేదు అది లేకపోయినా వర్క్ అవుతుంది మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఓవర్ రైడ్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ మెదడ్ చైల్డ్ లో ఓవర్ రైడ్ చేసినప్పుడు హెడ్ ది రోడ్ ఓవర్ రైడ్ అండ్ వస్తాం బట్ ఇది రాసి రాస్తాం ఇది లేకపోయినా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి వాటి గురించి డిస్కస్ చేయలేదు అనిటేషన్స్ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ అంటున్నాం ఫంక్షన్ అంటే సిస్టమ్ లోపల ఎలా డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది దాని లోపల సిస్టమ్ లోపల వాళ్ళు రాసిన కోడిది ఫంక్షన్ కి సంబంధించి సో దాంట్లో ఈ కామెంట్స్ తీసేస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది సపోజ్ ఇది తీసేసాను అండ్ ఈ కామెంట్ తీసేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళు ఏం రాసినా మనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారండి లేదా మాన్యువల్ కోడింగ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఎక్కువ అంటే ఈ లైబ్రరీ నుంచి యూజ్ చేసి చేస్తారా లేకపోతే సాధ్యమంత వరకు ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాం లైబ్రరీలో ఆల్రెడీ ఉన్నది మళ్ళీ రాయడం వేస్తు కదా కాకపోతే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ మనం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసి మన ఓన్ కోడ్ రాస్తాం మన అవసరాన్ని బట్టి మన కోడ్ రాస్తాం ఎందుకంటే ఇది డిఫైన్ చేసిన వాళ్ళకి మనం స్ట్రింగ్ రివర్స్ కోసం రాస్తున్నామా స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ కోసం రాస్తున్నామా లేదా స్టార్స్ ఫామ్ చేయడం కోసం రాస్తున్నాం అనేది వీళ్ళకి తెలియదు కదా మన అవసరాన్ని బట్టి మనం చేసుకుంటాం యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మన అవసరాన్ని బట్టి మనం చేసుకుంటాం బట్ దానికి మనం ఓన్ గా ఇంటర్ఫేస్ రాయకుండా సిస్టమ్ లోపల ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే డిఫరెన్స్ ఈ ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో ఫంక్షన్ అనే ఇంటర్ఫేస్ లో ఈ పైన ఉన్న ఇంపోర్ట్స్ కూడా తీసేద్దాం ప్రస్తుతం మనకు వాటితో అవసరం లేదు వీటి మీద మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం ఇందులో అప్లై ఈజ్ ది మెథడ్ ఒక టైప్ రిటర్న్ చేసి ఒక టైప్ మనం తీసుకుంటుంది ఇంకొక టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆర్ అంటే రిటర్న్ టైప్ అనే తెస్తే ఆర్ పెట్టారు అంటే ఇది ఈ ఇది సేమ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రెండు సేమ్ ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అని చెప్పడం కోసం రెండు డిఫరెంట్ లెటర్స్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ టీ యూజ్ చేసి ఇక్కడ కూడా టీ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి రెండు సేమ్ ఉంటాయి అని మీరు అండ్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల అప్లై అనే ఒక యాప్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తో పాటుగా అంటే సింగిల్ యాప్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తో పాటుగా డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఉంది ఇంకో డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఉంది ఇంకో స్టాటిక్ మెథడ్ కూడా ఉంది ఏంటి డిఫాల్ట్ మెథడ్ 